அன்பார்ந்த தமிழ் சுந்தங்களுக்கு சுதந்திர இந்தியாவின் பதினேழாவது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நாளை இரண்டாம் கட்டமாக தொடங்க இருக்கின்றது அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் நாளை தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றது எனக்கு தெரிந்தவரை இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களிலேயே ஜனநாயகம் குளிதோண்டி புதைக்கப்பட்டு சர்வாதிகாரம் மேலோங்கி நிற்கின்ற தேர்தலாக என்னால் வரக்கூடிய தேர்தலை உணர முடிகிறது அதிலும் குறிப்பாக மாநிலத்திலும் மத்தியிலும் ஆளுகின்ற அதிகார வர்க்கத்தினர் தங்களது கூட்டணி கட்சிகளை பணபலத்தோடு இணைத்தது மட்டுமல்லாமல் புதியதாக ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதுதான் தேர்தல் ஆணையம் என்றே நான் உணர்கிறேன் வேலூர் மக்களவை தொகுதி தேர்தல் ரத்து ஆண்டிப்பட்டியில் துப்பாக்கி சூடு தூத்துக்குடியில் ரெய்டு என்று தொடர்ச்சியாக ஆளுகின்ற இவர்கள் கூட்டணியை தவிர எதிரே இருப்பவர்கள் அனைவரும் வன்முறையாளர்கள் என்றும் பணப்பட்டுவாடா செய்பவர்கள் என்கின்ற ஒரு மாய தோற்றத்தை இவர்கள் உருவாக்க முடைகிறார்கள் இது ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு கடந்த முறை ஆர் கே நகர் தேர்தலில் தொண்ணூத்தி ஆறு கோடி செலவு செய்தவர்கள் இன்றைக்கு செலவு செய்யாமல் விட்டுவிட்டார்கள் என்று சொல்வது வேடிக்கைக்குரியதாக இருக்கிறது கடந்த காலங்களில் மதுரையில் ஐயா மதுசூரன் போன்றவர்கள் பண பணக்கட்டுக்களுடன் பிடிப்பட்டது இதே தேர்தல் ஆணையத்தால் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்யாததை போலவும் எதிர்கட்சியினர்கள்தான் பணப்பட்டுவாடா செய்வது போலவும் ஒரு மாய தோற்றத்தை தேர்தல் ஆணையம் உருவாக்க முனைப்பது வேதனைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது இதில் ஜனநாயகம் எங்கே இருக்கிறது என்ற கேள்வியும் நம்ம எழாமல் இல்லை இதுபோன்ற விஷயங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நேற்றைய தினம் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானவர்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை இப்பொழுதுதான் என்னால் பார்க்க முடிந்தது அவர் மக்களோடு பேசியது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் அனைத்துமே நாம் தமிழர் கட்சி என்கின்ற ஒரு கட்சி களத்தில் இல்லாதது போல் ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்க முடிகின்றது ஆனால் இந்த ஊடகங்கள் எல்லாம் நாங்கள் நடுநிலை ஊடகங்கள் என்று தங்களுக்கு தாங்களே பட்டம் சூட்டிக் கொள்கின்றது அதிலும் குறிப்பாக நடுநிலை நெறியாளர்கள் என்று சொல்கிறவர்கள் தேசபக்தியை முன்னெடுத்துச் செல்கின்றவர்கள் கருத்து கணிப்பில் சீரிய சிந்தனையை விதைக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோருமே கடந்த ஒரு வருடம் அல்லது இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்த கட்சிகளை எல்லாம் ஆட்டத்தில் சேர்த்து வைத்துவிட்டு கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக களத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒரு கட்சியை புறந்தள்வது என்பது திட்டமிட்டு மறைப்பது என்பது அது மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலையாகத்தான் பார்க்க முடிகிறது அந்த வழியையும் வேதனையும் தான் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார் அதில் நியாயம் இருப்பதாகவே நானும் உணர்கிறேன் அவர் கேட்ட சின்னத்தை தர மறுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் ஏற்கனவே இவ்வளவு அடக்குமுறைகளுக்கு நடுவில் அவர் இருக்கும் பொழுது அவர் கேட்ட சின்னத்தை தர மறுத்ததோடு புதியதாக ஒரு விவசாயி என்கிற சின்னத்தை கொடுக்கின்றனர் இந்த விவசாயி என்கின்ற சின்னத்தை குறைந்த காலகட்டத்தில் அவர் மக்களோடு கொண்டு போய் சேர்த்து களத்தில் நிற்கும் பொழுது அவரை நேருக்கு நேர் களத்தில் எதிர்க்க திராணியற்றவர்கள் சிந்தனைக்கு போட்டியிட திராணியற்றவர்கள் கருத்துக்கு எதிர்கருத்து இல்லாதவர்கள் வாக்கு இயந்திரத்தின் மூலம் அவரை தோற்கடிக்க நினைப்பது என்பது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சின்னம் மிக மங்களாகவும் அளவில் சிறியதாகவும் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அவர் நீதிமன்றத்தின் கதவுகளை தட்டிய பிறகும் அவருக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை அப்படின்னா என்ன செய்யணும் இறுதியான நீதி மக்களிடத்துல தான் கிடைக்கும் அதனாலதான் அவர் மக்களிடத்துல சொல்றாரு நானும் மக்களிடத்துல சொல்ல வந்திருக்கேன் நான் இந்த மக்களிடத்துல ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் யாரெல்லாம் விவசாய சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே உங்கள் உள்ளத்தில் உறுதி உறுதிமொழி ஏற்றிருந்தீர்களோ அவர்கள் எல்லோருக்குமே ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நாளைய தினம் மறந்து விடாதீர்கள் நம்முடைய ஜனநாயக கடமையான வாக்களிக்க வேண்டியதை நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு மட்டுமல்ல உங்களது உறவினர்கள் நண்பர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் அனைவரையுமே வாக்களிக்க சொல்ல வேண்டியதும் உங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது ஆகவே நாளை நிதானமாக போய் உங்கள் வாக்குச்சாவடியில் நின்று அந்த வாக்கு இயந்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது மங்களாக ஒரு சின்னம் தெரியும் அதுதான் நீங்கள் தேடி வந்த சின்னம் அந்த சின்னத்தை வந்து உங்கள் கண்ணை விட்டு அகல தப்பி போயிட முடியாது நம்மளுடைய அப்பாவுடைய புகைப்படம் கொஞ்சம் மங்களாக இருந்தால் நம்ம கண்டுபிடிக்காமல் விட்டுருமா நமக்கு தெரியாமல் போயிடுமா அப்போ விவசாயி என்பவன் நம்மளுடைய தகப்பனை போன்றவன் நம்மளுடைய பாட்டனை போன்றவன் சகோதரனை போன்றவன் அவனுடைய முகம் மங்களாக இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன சரியாக அந்த சின்னத்தை பார்த்து 
வாக்களிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஜனநாயகத்தில் வாக்களிக்க வேண்டியது மிக முக்கியமானது நம்முடைய ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றுவோம் ஜனநாயகத்தோடு நிறைவேற்றுவோம் ஜனநாயகம் தலைத்தூங்க நிறைவேற்றுவோம் வாக்களிப்பை மறந்துவிடாதீர்கள் நன்றி